हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो so, स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेवन पार्ट सिक्स रोबोटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था और सॉरी फॉर डिले कुछ टेक्निकल uh, इश्यूज के कारण वीडियोस uh, जो है अपलोड नहीं हो पाए तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर सेवन पार्ट सिक्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोबोट टर्नोलॉजी तो आज हम एक नया टॉपिक है रोबोटिक्स में दैट इज़ द रोबोट एनाटोमी या फिर एलिमेंट्स ऑफ द रोबोट यानी कि रोबोट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं अवयव या फिर उसकी अनाटोमी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो रोबोट एनाटॉमी या फिर एलिमेंट्स ऑफ रोबोट या रोबोट का के अवयव बोल सकते हैं तो उसको हम चार तरीके से कैटेगराइज करते हैं नंबर वन इज मेनुपलेटर मेनुपलेटर को हम कहीं कहीं जगह आर्म भी बोलते हैं और नंबर टू इज़ द कंट्रोलर कंट्रोलर क्या होता है कंट्रोलर इज़ द ब्रेन ऑफ द रोबोट यूनिट तो रोबोट यूनिट का एक ब्रेन होता है जैसे सी कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसी तरीके से कंट्रोलर होता है फिर नेक्स्ट आपका अवयव होता है एलिमेंट होता है दैट इज़ द सेंसर और चौथा जिसके बिना भी काम नहीं हो सकता है रोबोट का दैट इज़ द पावर सप्लाई कुछ ना कुछ पावर की सप्लाई तो देनी पड़ेगी तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला एलिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज मैनुपुलेटर मैनुपुलेटर का क्या मतलब होता है मैनुपुलेटर जो रोबोट में होता है दैट आर डेवलप बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द लिंक्स एंड ज्वाइंट्स तो मैनुपलेटर किससे बनता है लिंक्स और ज्वाइंट को इंटर इंटीग्रेट कर देते हैं जोड़ देते हैं किसको किसको लिंक्स को और ज्वाइंट्स uh, को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है मैनुपलेटर बनता है डेवलप किया जाता है तो इन द बॉडी एंड द आर्म इट इज़ अप्लाइड फॉर मूविंग द टूल्स इन द वर्क वॉल्यूम तो बॉडी जो रोबोट की बॉडी होती है और आर्म होता है तो ये उसमें अप्लाई किया जाता है ताकि टूल को मूव कराया जा सके वर्क वॉल्यूम में जहाँ पे जिस स्पेस में उसका काम होगा रोबोट का इट इज़ ऑल्सो यूज इन इन द रिस्ट टू एडजस्ट द टूल्स तो ये कहाँ और भी यूज़ होता है रिस्ट में यानी रोबोट के रिस्ट में भी एज ए मैनुपलेटर यूज़ किया जाता है ताकि टूल्स को वो एडजस्ट कर सके मैनुपलेटर ठीक है रोबोट मैनुपलेटर तीन चीज़ों से कह सकते हैं मिलके बना होता है आर्म रिस्ट और हैंड हैंड का हैंड को और एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंड एफेक्टर तो ये तीनों चीज़ें हम मिला दें तो क्या बन जाता है आपका मैनुपलेटर बन जाता है लेकिन कभी कभी स्टूडेंट जैसे पहले ही बताया मैनुपलेटर को सिर्फ आम को ही हम मैनुपलेटर बोल देते हैं तो बट लेकिन एक्चुअल में मैनुपलेटर तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है आम यानी भुजा रिस्ट यानी कि उसका जो कलाई होती है और हैंड और एंड एफेक्टर हैंड या फिर एंड एफेक्टर जो कलाई के आगे उंगलियाँ होती हैं उसे एंड एफेक्टर बोलते हैं जहाँ पे हम टूल को या किसी वर्क पीस को ग्रिप कराते हैं पकड़ते हैं रोबोट किस रोबोट जो पकड़ता है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रोबोट का पिक्चर है तो ये सारी चीज़ें क्या है सबसे पहले स्टार्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं दैट इज ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं ठीक है स्टूडेंट्स बेस के बाद क्या होता है वेस्ट होता है वेस्ट यानी कि कमर जिसको हम बोलते हैं ये उसकी वेस्ट है और यहाँ पे मोटर लगा हुआ है ये दिस इज़ कॉल्ड एज मोटर जिससे पावर की सप्लाई मिलेगी तो ये मोटर है और इससे कनेक्टेड है मोटर से पावर केबल जुड़ा हुआ है तो ये केबल है आपकी उसके बाद ये आपका हिस्सा जो है इसको हम क्या बोलते हैं लोअर आर्म और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला इसको हम बोलते हैं अपर आर्म ठीक है और अपर आर्म और लोअर आर्म जो है उन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है तो टाइप्स ऑफ जॉइंट हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है और इसको हम लिंक भी बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं लिंक भी बोल सकते हैं और ये इसका क्या है जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं रिस्ट यानी कि कलाई तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा कलाई यानी कि रिस्ट कहलाएगा उसके बाद ये जो आगे का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ग्रिपर माउंटिंग फ्लेंच यहाँ पे हम टूल को होल्ड कराते हैं ग्रिपर बोलते हैं इसको तो दिस इज़ अ ग्रिपर तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों से मिलकर आपका रोबोटिक आर्म या फिर एक मैनुपलेटर बना होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए आगे बात करते हैं एंड एफेक्टर की कि एंड एफेक्टर होता क्या है एग्जैक्टली exactly? तो एंड एफेक्टर क्या होता है हैंड ऑफ द रोबोट इज कंसीडर्ड एज 
द एंड एफेक्टर जो हाथ है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं एंड एफेक्टर कंसीडर करते हैं यानी कलाई के आगे वाला हिस्सा उसको हम क्या बोल सकते हैं एंड एफेक्टर बोलते हैं ग्रिपर्स एंड द टूल्स आर टू सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ द एंड एफेक्टर तो ग्रिपर जो है या फिर टूल है उसको ये दो टाइप हैं एंड एफेक्टर के ठीक है द ग्रिपर्स किस लिए यूज़ किया जाता है ग्रिपर मतलब पकड़ बनाने के लिए तो पकड़ जो ग्रिपर होता है हिंदी में बोलते हैं पकड़ तो ग्रिपर जो है यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक एंड प्लेस किया जा सके यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको उठा के रखा जा सके ठीक है तो वो ग्रिपर इसलिए यूज़ किया जाता है यानी रोबोट अगर पिक एंड प्लेस रोबोट यूज़ कर रहे हैं तो वो जस्ट क्या करेगा एक सामान को उठाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेगा टूल्स uh, लेकिन जो टूल्स होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे स्प्रे पेंटिंग करानी है रोबोट से स्पॉट वेल्डिंग करानी है तो ये सारी चीज़ों के लिए टूल्स यूज़ किया जाता है वर्क uh, पीस पे अगर हम ये सारी चीज़ें करानी है तो तो दिस इज़ द बेसिक बेसिकली एंड अफेक्टर तो एंड अफेक्टर बेसिकली क्या होता है दो टाइप का हो सकता है ग्रिपर भी हो सकता है या फिर टूल्स हो सकता है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रोबोट ग्रिपर तो रोबोट ग्रिपर भी कई प्रकार के होते हैं रोबोट ग्रिपर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे चार तरीके से तो चार तरीके से ग्रिपर यूज़ करते हैं रोबोट में दैट इज़ कॉल फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल ग्रिपर सेकेंड वन इज़ वैक्यूम ग्रिपर थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक ग्रिपर एंड फोर्थ वन इज़ एडेसिव ग्रिपर तो मैग्नेटिक ग्रिपर क्या हो मैकेनिकल ग्रिपर क्या होता है स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है कुछ मैकेनिकल या मैकेनिज्म यूज़ करेंगे यांत्रिक ऊर्जा का यूज़ करेंगे यात्रिक कुछ मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो वो मैकेनिकल ग्रिपर कराएगा तो मैकेनिकल ग्रिपर को हम ऐसे एंड एफेक्टर यूज़ करते हैं कहाँ पे रोबोट में यूज़ करते हैं ताकि ये किस लिए यूज़ किया जाता है फॉर ग्रेस्पिंग द ऑब्जेक्ट्स विथ इट्स मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर्स तो मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर्स जो होती हैं उससे ऑब्जेक्ट को ग्रेस करना पकड़ना है तो वहाँ पे मैकेनिकली ऑपरेटेड फिंगर का यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए मैकेनिकल ग्रेपर यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में जैसे इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कई टाइप के मैकेनिकल ग्रेपर भी यूज़ किए जाते हैं जैसे टू फिंगर ग्रेपर मैकेनिकल ग्रेपर आता है थ्री फिंगर तो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर टू फिंगर्स ग्रेपर यूज़ किए जाते हैं ताकि होल्ड कर सके किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टूल को होल्डिंग पर्पज़ के लिए होता है और मोर देन थ्री फिंगर्स भी हम यूज़ करते हैं जहां पे उसका एप्लीकेशन होता है तो मोर देन थ्री फिंगर्स कैन बी यूज ऑन द एप्लीकेशन एंड मोस्ट ऑफ द फिंगर्स आर रिप्लेसेबल जो ज़्यादातर जो फिंगर्स हम यूज़ करते हैं दे आर रिप्लेसेबल और एक फिंगर्स खराब हो गए तो दूसरे उसको रिमूव करके उसको रिप्लेस किया जा सकता है ठीक है तो दैट इज़ अ मैकेनिकल ग्रिपर अब टू फिंगर और थ्री फिंगर ग्रिपर मैं आगे आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा तो चलिए पहले दिखाई देता हूं तो दिस इज़ अ टू एंड थ्री फिंगर ग्रिपर मैकेनिकल ग्रिपर तो ये देख सकते हैं ये वन फिंगर ये आपकी टू फिंगर तो ये इसको हम क्या बोलते हैं टू फिंगर ग्रिपर अब यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्री फिंगर फिंगर ग्रिपर ग्रिपर है ये तीन फिंगर्स दिखाई दे रही हैं तो ये इसको हम बोलते हैं थ्री फिंगर ग्रिपर तो ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है इसलिए टू फिंगर मैकेनिकल ग्रिपर या थ्री फिंगर मैकेनिकल ग्रिपर यूज करते हैं अब हम बात करते हैं वैक्यूम ग्रिपर की वैक्यूम ग्रिपर क्या होता है निर्वात ग्रिपर जो है तो रोबोटिक वैक्यूम ग्रिपर कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन बहुत जगह यूज किया जाता है और बेसिकली दे आर आइडियल फॉर द पिकिंग अप अन ईवन एंड ईवन वर्क पीस मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल तो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है ताकि इवन यानी कि समान और असमान जो कार्यखंड होते हैं वर्क पीसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के तो उसको पिक करने के लिए उठाने के लिए हम वैक्यूम ग्रिपर का यूज़ करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के कौन कौन से वर्क पीस या कार्यखंड उठाने के लिए काम किया ये वैक्यूम ग्रिपर यूज़ करते हैं जैसे कार्डबोर्ड का अगर वर्क पीस बना है ग्लास का है शीट मेटल का वर्क पीस बना है प्लास्टिक का वर्क पीस है कार्यखंड है तो ये सारे डिफरेंट मटेरियल के जो वर्क पीस है उसको पिक पिकिंग अप करने के लिए उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए वैक्यूम ग्रेपर का यूज करते हैं बिकॉज द कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशनल ब्रैकेट एंड यूनिक एयर नोट्स ये किस लिए बेसिकली ये किस लिए वैक्यूम ग्रेपर यहाँ पे इसको यूज करते हैं क्योंकि कस्टमाइजेबल ब्रैकेट एंड यूनिक एयर नोट्स होते हैं इसलिए हम वैक्यूम ग्रेपर का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट मटीरियल्स जो रोबोटिक वैक्यूम ग्रेपर होते हैं वो बहुत सारे मैनुफेक्चरिंग uh, में 
कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं टू श्योर इट्स परफेक्ट फिट फॉर देयर अप्लीकेशन ठीक है दैट इज़ अ वैक्यूम ग्रिपर तो बेसिकली निर्वात का यूज करते हैं इसमें इसलिए हम इसको वैक्यूम ग्रिपर बोलते हैं ठीक है अब मैग्नेटिक इसके उस पर आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना कि कैसे वर्किंग करना है इसमें इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ ग्रिपर है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ग्रिपर तो मैग्नेटिक ग्रिपर जैसे नाम से पता चल रहा है मैग्नेट का यूज़ करेंगे मैग्नेटिक ग्रिपर में तो ये बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है जैसे आयरन का यानी लोहे का कोई वर्क पीस कारखंड बना हुआ है तो उसको पिक एंड प्लेस करने के लिए मैग्नेटिक ग्रिपर का यूज करते हैं मैगनेट का यूज में यूज करते हैं ठीक है एडेसिव ग्रिपर कहाँ यूज करते हैं उस एडेसिव ग्रिपर यूज फॉर द लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जैसे पेपर हो गया क्लोथ हो गया इसको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए एडेसिव ग्रिपर का यूज किया जाता है तो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ रोबोट ग्रिपर जो हम इंडस्ट्रीज में या फिर होम अप्लाइंसेज में भी यूज कर सकते हैं तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ओके स्टूडेंट्स तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ये हमने आपको शो कर दिया था रोबोटिक रोबोट ग्रिपर्स टू फिंग टू एंड थ्री फिंगर्स क्या होते हैं अब हम बात करते हैं कंट्रोलर की तो कंट्रोलर क्या होता है कंट्रोलर बेसिकली इट इज द ब्रेन ऑफ द रोबोट यूनिट तो रोबोट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर रोबोट्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से विच कीप्स द पीसेस ऑफ द आर्म वर्किंग टुगेदर तो इससे क्या होगा जो आर्म है आपकी मतलब रोबोट की वो प्रॉपरली काम करती रहेगी ठीक है तो दिस कंप्यूटर इज द कंट्रोलर जिससे जो कंप्यूटर से हम इसको कनेक्ट करते हैं रोबोट को तो उसको हम क्या बोलते हैं कंट्रोलर बोलते हैं एंड कंट्रोलर एज ए ब्रेन ऑफ द रोबोट काम करता है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कंट्रोलर कैन ऑल्सो नेटवर्क टू द अदर सिस्टम और कंट्रोलर जो है अदर सिस्टम से भी नेटवर्क कर सकता है सो दैट रोबोट में वर्क टूगेदर विद अदर मशीन तो अदर मशीन्स या प्रोसेसर्स के या अदर रोबोट के साथ भी एक रोबोट कंट्रोल कर सकता है कंट्रोलर ठीक है तो इस तरीके से कंट्रोलर का काम होता है बेसिकली नियंत्रण करने के लिए ठीक है स्टूडेंट्स होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा अब ये देख सकते हैं कंट्रोलर ब्रेन ऑफ द रोबोट यूनिट तो अगर हम बात करें इन ब्रॉड सेंस तो रोबोट कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर टू प्रोग्राम एंड कंट्रोल अ सिंगल मल्टीपल सिंगल और मल्टीपल रोबोट तो एक या एक से अधिक रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर यूज करते हैं और बेसिकली किस चीज से बना होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मिलकर बना होता है अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रोबोट की तो एग्जाम फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रोबोट कंट्रोलर में भी डिजाइन इन सच अ वे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ये कंट्रोलर है इंडस्ट्रियल रोबोट तो ये थोड़ा सा पिक्चर छोटी है स्टूडेंट्स होप आप लोग को ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे टीच पेंडेंट लगाया जाता है ये सीपीयू बोर्ड है ये होस्ट इनपुट और फॉल्स पोर्ट होता है और यहाँ पे पोटेंशियल इनपुट आउटपुट बोर्ड है ये फील्ड बस बोर्ड है ये आपका सर्वो प्रोसेसर है रोबोट कंट्रोलर इस पूरे को बोल रहे हैं यहाँ रेक्टिफायर लगा होता है इन्वर्टर इन्वर्टर से इससे कनेक्ट सप्लाई मिलती है तो ये रोबोट इनपुट और फ्यूज़ है इसका तो इस तरीके से ये कंट्रोलर काम करता है ये एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रोबोट का इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना बेसिकली ये टीच पेंडेंट सीपीयू से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे होस्ट होता है जो इसको कंट्रोलिंग करता है तो इसमें इसमें इतना डिटेल में आपको नहीं जाना और इन नैरो सेंस अगर हम नैरो सेंस की बात करें अगर छोटे छोटे तरीके से बात करें तो रोबोट कंट्रोलर इज़ अ सर्वो कंट्रोलर बेसिकली ये सर्वो कंट्रोलर होता है जो बेसिकली कंट्रोलिंग किससे की जाती है सर्वो मोटर से कंट्रोलिंग की जाती है तो ये इस तरीके से बेसिकली आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आप आ, आता है तो ये कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है जो कि रोबोट के किसी भी मूवमेंट को आ, क्या कराने के लिए कंट्रोल कराने के लिए यानी नियंत्रण कराने के लिए काम में आता है तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक वो डिस्कस करेंगे और होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ रहा है ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दैट इज़ अ सेंसर और ये सेंसर थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये इसलिए मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है तो सेंसर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदरवाइज वीडियो हमारी बहुत ही लेंदी हो जाएगी तो स्टूडेंट्स होप आप लोग को ये आज का टॉपिक समझ में आया है रोबोट एनाटॉमी या फिर एलिमेंट्स ऑफ द रोबोट तो इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं दैट इज़ द ब्रेन और फर्स्ट वन क्या था 
आपका मैनुपलेटर और नेक्स्ट हम वीडियो में सेंसर्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा वो लेंदी है तो उसके बाद हम फिर पावर सप्लाई फिर आगे हम टाइप्स ऑफ या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोबोट की तरफ बढ़ेंगे तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथ ही साथ थम्स अप बटन को प्रेस करें और घरों पर रहें पढ़ाई करते रहें सुरक्षित रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल